నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆధునిక సమాజంపై కోవిడ్ తరహాలో మరో మహమ్మారి విరుచుకుపడుతోందని వైద్య పరిభాషలో మయోపియా లేదా హ్రస్వ దృష్టిగా దాన్ని వ్యవహరిస్తున్నామని హైదరాబాద్ ఎల్బి ప్రసాద్ వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ వైద్యులు డాక్టర్ రమేష్ డాక్టర్ పవన్ తెలిపారు పిల్లల్లో కనిపించే దృష్టి దోషాలన్నింటినీ ఒకే ఘాటన కట్టి కళ్ల జోళ్లు ఇప్పిస్తే సరిపోతుందన్న అపోహ సమాజంలో చాలా బలంగా ఉందని ఇలా చేయడం సమస్య మూలాలను విస్మరించడమే అవుతుందని వారు వెల్లడించారు మయోపియా విషయంలో తగు చర్యలు తీసుకోని పక్షంలో రెండు వేల యాభై నాటికి ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు సగం మంది ఈ మహమ్మారి బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని ఎల్వి ప్రసాద్ వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ హెచ్చరించింది ఆధునిక సమాజంపై కోవిడ్ తరహాలో సరికొత్త మహమ్మారి విరుచుకుపడుతోందని దాన్ని వైద్య పరిభాషలో మయోపియాగా వ్యవహరిస్తున్నామని హైదరాబాద్ ఎల్వి ప్రసాద్ వైద్యులు డాక్టర్ రమేష్ కికునయ్య డాక్టర్ పవన్ వీరికి చర్ల తెలిపారు ఇది కంట్రోల్ అవుతే ఇంకా బెటర్ కదండి ఇప్పుడు పర్మనెంట్ అంటే ఇప్పుడు మైనస్ త్రీ ఉంది అది మైనస్ టెన్ వెళ్ళకుండా చూస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఓన్లీ ఒకసారి వచ్చింది వెనక్కి మాత్రం తీసుకెళ్ళలేదు పిల్లల్లో కనిపించే దృష్టి దోషాలన్నింటినీ ఒకే ఘాటిని కట్టి కళ్లజోడు ఇప్పిస్తే సరిపోతుందన్న అపోహ చాలా బలంగా ఉందని ఇది పూర్తిగా సమస్య మూలాలు విస్మరించడమేనని వెల్లడించారు దృష్టి దోషాలకు అసలు కారణమేంటనేది ప్రాథమిక దశలోనే అర్హత గల వైద్యుల చేత నిర్ధారించుకుని తదనంతరం చికిత్స తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వివరించారు మయోపియాతో పోరాడడం అన్న నినాదంతో అశ్వదృష్టి సమస్యపై యుద్ధాన్ని చేపట్టామని బాధ్యత గల విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు పౌరులంతా కూడా ఈ పోరాటంలో కలిసి వచ్చినప్పుడే తగు ఫలితాలు రాబట్టగలుగుతారు ఎల్వి ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థకు చెందిన చైల్డ్ సైట్ ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ డాక్టర్ రమేష్ కేకునయ్య ఇన్ఫర్ మయోపియా సెంటర్ హెడ్ డాక్టర్ పవన్ వేరికిచర్ల చెప్పారు what we are talking about today so they take care of you we are asking about the numbers of how many we see per day if you see across the network we see around 50 to 75 children with refractive error out of that around 40 to 50 patients per day will be myopia or myopia related diseases per day we will be seeing it so that's about uh, uh, this so myopia you know it's a other pandemic we used to think that covid is a pandemic but this is also other pandemic which is rapidly rising by 2050 by 2050 50 percent of the world's population especially children will have some amount of myopia that's the prediction model what we have over a period of time that's why it is called also as a other pandemic why it is important why this burden is that because people are more and more into screen time urbanization spending less time in sunlight children are not playing outdoors they are usually indoors what we need to change the scenario like children always uh, kind of uh, you know emulate adults if they are using cell phone these people also children also try to emulate the same thing so we need to change the whole scenario especially during the last covid pandemic సమాజంలో మయోపియాను పారదోలడం అనే ఏకైక లక్ష్యంతో ఈ నెల ఇరవై తేదీన హైదరాబాద్ కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద మయోపియా వాక్ ను నిర్వహించనున్నట్లుగా తెలిపారు మొబైల్ ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు టీవీలు తదితర గాడ్జెట్ల వినియోగ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించాలని పిల్లల దైనందిన జీవనంలో ఒకప్పుడు భాగంగా ఉన్న అవుట్డోర్ గేమ్స్ వైపు వారిని తిరిగి తీసుకువెళ్లాలని సూర్యరశ్మి లేదా ఆరు బయట తగినంత వెలుతురులో మాత్రమే పిల్లల చదువు సంఖ్యలు సాగాలని అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పిల్లలకు అన్ని రకాల పోషక విలువలతో కూడిన సమతుల ఆహారాన్ని ప్రతిరోజు విధిగా ఇవ్వాలని చదువుకునే టైంలోనూ గంటల తరబడి పుస్తకాల్లో మునిగి తేలకుండా నిర్ణీత వ్యవధిగా గ్యాప్ ఇస్తూ వెళ్లడం ద్వారా దృష్టి దోషాల బారిన పడకుండా చూడగలిగిన వారం అవుతామని సూచించారు ఈ విషయంలో ఈ తరం విద్యార్థులు వారంతట వారుగా అవగాహన కల్పించుకోవాల్సి ఉంటుందని అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు టీచర్లు కూడా తగు అవగాహన కల్పించగలిగితేనే పిల్లలను దృష్టి దోషాల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చని వివరించారు మయోపియా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఇరవై 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 విధానాన్ని పాటించాల్సి ఉంటుందని 
ఎల్వి ప్రసాద్ వైద్య విజ్ఞాన సంస్థల వైద్యులు చెప్పారు ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఇరవై నిమిషాలకు ఒకసారిగా ఇరవై సెకండ్ల పాటు విరామం తీసుకుంటూ ఇరవై అడుగుల దూరంలో ఉన్న ఏదైనా వస్తువు వైపు దృష్టిని నిలపాలని వివరించారు ఈ తరంపై నిశ్శబ్దంగా విరుచుకుపడుతున్న మయోపియా మహమ్మారి విషయంలో విద్యార్థులు ముందుగా తగు అవగాహన తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు టీచర్లు కూడా తగు అవగాహనతో పిల్లలు దృష్టి దోషాల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాలని సూచించారు towards preventing needless blindness and vision impairment and uh, if you see we do from screening nunchi complex disease varaku manam ikkada treatment chestam you can see a pyramidal model where we give appropriate treatment which is available and affordable and accessible even patients remote areas lo unna kuna kuda patients ki accessible lo untundi mana treatment center of excellence kanipistundi kada that is where the, this campus is located along with that if you see this graph we have uh, currently these many centers the number is total number of centers is 264 it's a pyramidal model ikkada tertiary untadi center of excellence secondary center and primary center i just wanted to give children cycle manam em chestunnam ani it's been uh, 25 years of uh, children cycle at uh, lv prasad ai institute uh, we, we try to cater to uh, all types of children eye diseases in the in the whole network we see around 300 to 450 children per day and not so in only in hyderabad in the whole for eye disorders so that is 350 to 400 patients we see regularly and we do around 50 children's eye surgeries per day across our network we eat in other campuses we eat here together we so much do so much and we do take care of everything related to children's eye care it's a comprehensive Uh, health management for children's eye problems from preservation and restoration of sight to prevention and treatment of blindness when i say preservation and restoration 